Hello learners, welcome to Optimistic Academy Mathematics. Learn ahead, lead the world. In the video, we will solve the difference equation. Solve the problem is to solve the difference equation y sub x n plus 2 plus 2 y sub x n plus 1 plus y sub x n which is equal to n with y naught which is equal to y1 which is equal to 0 using is a transform. In the difference equation in the y naught which is equal to y1 which is equal to 0 adding the initial conditions. Solution Kurutra equation Apadeva Yadito Rend Pakome is a transform at the problem. Add to the main up on a problem linearity property apply pani in the is a transform term by term at the problem. Apadeva Yadamna is it of y sub x n plus 2 plus 2 into is it of y sub x n plus 1 plus is it of y sub x n which is equal to is a transform of n ordinary. Add to the name in the first and second term la time shifting property apply panna poro. Apply apply panna na enna kadai in the first term a ipdi yedda mudiyum is it square into capital y of is it minus z square into y of 0 minus z into y of 1 அது மாதிரி இந்த second term எப்படி எடுதலாம் அப்படி நம்னா 2 into z into capital y of z minus z into y of 0 அப்படி நாடுதிக்கு முடியும் z transform of y sub x n நாம் capital y of z அப்படி நாடுதலாம் அது மாதிரி z transform of n அது நுட value என்ன அப்படி நாம் z divided by z minus 1 whole square இப்பு இதே result இதனுடி inverse z transform n அடினு பினடி நாம் பயன் படுத்தும் சர் இதில இந்த y of 0 நட வாலியும் 0 y of 1 நட வாலியும் 0 இந்த அடமும் 0 ஏன் அப்படினா இங்க குடுத்திருக்கு புடிய y0 which is equal to y1 which is equal to 0 அடுங்கிற initial condition apply பண்ணம் நாம் அப்பா அது தவர மத்ததலாம் just அப்படிவே எழுதிருக்குறோம் அடுத்து டம்ல என்ன பண்ணப் போரம் நான் இந்த capital Y of Z காமன வெளில் எடுத்திருக்குறோம் அப்போ Z square plus 2Z plus 1 இந்த capital Y of Z which is equal to Z divided by Z minus 1 whole square அவ்வடினு கடைச்சிருக்கு again நாம் என்ன பண்ணம் முடியும் நான் இந்த function கொஞ்சு rewrite பண்ணி எடுது முடியும் எப்படி அதுதான் இங்கு பார்க்கிறீர்கள். அடுத்ததான் நாம் என்ன பண்ணப் போரம் நாம் இந்த numeratorலர் புடிய Z இங்க denominatorல கொண்டு வந்தர்னும் அது மாதிரி இங்க productலர் குடிய இந்த Z plus 1 whole square right hand sideல denominatorல கொண்டு வந்தர்னும் இத முத equation அடினை எடுத்துக்குறோம். அடுத்ததான் நாம் என்ன பண்ணப் போரம் denominatorல் 2 functionுமே 2 factorமே square factors ஆருக்குது அப்பாது partial fraction எப்படி பிரிக்கினும் அப்படினா a divided by z plus 1 அதாது linear factor ஏடுத்துக்குனும் plus b divided by z plus 1 whole square ஏடின் எடுத்துக்குனும் அடுத்ததா plus c divided by z minus 1 அதாது இந்த second function உடைய linear factor ஏடுத்துக்குனும் denominatorல அது கடத்ததா d divided by z-1 whole square ஏடின் எடுத்துக்குறோம். right hand sideல cross multiplication apply பண்ணுங்க அப்படி apply பண்ணம் நாம் denominator என்ன மாறி கொண்டு வரலாம் நாம் இந்த z plus 1 whole square இந்த z-1 whole square அவிடின்னும் மாத்தி கொண்டு வரம் முடியும் அப்படி மாத்தி கொண்டு வரத்துக்கு இந்த first termல என்ன பண்ணும் அவிடினும் நாம் z plus 1 ஆல மேலிங்களி மல்டுல் பண்ணும் அது என்னருத்தல z minus 1 whole square ஆல மேலிங்களியும் மல்டுல் பண்ணும் அது மாதிரி இந்த second termல z minus 1 whole square ஆல மேலிங்களி மல்டுல் பண்ணும் இந்த third termல z plus 1 whole square ஆலியும் z minus 1 ஆலியும் மேலிங்களி மல்டுல் பண்ணும் இதல z plus 1 whole square ஆல மேலிங்களி மல்டுல் பண்ணும் அப்படி பண்ணும் நாம் denominator எல்லாமே காமனா இருக்கும் என்ன இருக்கும் நான் z plus 1 whole square into z minus 1 whole square அப்படின் இருக்கும் அப்போ denominator cancel பண்ணிட்டு numerators மட்டு நாம் equate பண்ணிக்கு முடியும் 
அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணி எழுதணும்னா என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன்று மட்டும் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது ப்ளஸ் டி இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுக்கு அடுத்து தான் நம்மளுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏபிசினுடைய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏபிசினுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இசட்டுக்கு ஆப்டான வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதில் இசட்டுக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறான் அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த டேர்மும் ஜீரோ ஆகிடும் நம்மளால் டீனோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இசட்டுக்கு பதிலாக ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ ஒன் வச்சு சீக்வல் டு டி இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ஸோ டீனோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதில் இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் தேர் ஃபோர் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கிது இசட்டுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி ப்ளஸ் டி இதில் சில வேல்யூஸ் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எது எதனோட வேல்யூ பியனோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டியனோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் அதை ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இங்கே ஒரு ஒன் பை ஃபோர் இங்கே ஒரு ஒன் பை ஃபோர் ஆட் பண்ணால் ஒன் பை டூ அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ ஒன் வச்சு சீக்வல் டு ஏ மைனஸ் சி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு வருது அகைன் இதிலிருந்து ரீரைட் பண்ணி எழுதணும்னா ஏ மைனஸ் சி வச்சு சீக்வல் டு ஒன் பை டூன்னு எழுத முடியும் அதாவது இந்த ஒன் பை டூ இந்த பக்கம் வந்தனா மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு ஆகும் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ வச்சு சீக்வல் டு ஒன் பை டூ அதனால தான் இந்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு இதை தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இசட் கியூபனுடைய கோஎஃபிஷியன்ஸை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இசட் கியூப் டேர்ம்ஸ் இருந்திருக்காது அதனால தான் இங்கே ஜீரோ அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இசட் கியூப்னோட கோஎஃபிஷியன்ஸாக ஏவும் ஏ ஒரு டேர்மில் கிடைக்கும் சி ஒரு டேர்மில் கிடைக்கும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டு ஏவனோட வேல்யூவும் சியனோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கணும் ஜஸ்ட் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது சியும் சியும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது டூ ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதிலிருந்து ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இந்த ஒன் பை ஃபோரை தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆர் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் சியை கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறேன் தேர் ஃபோர் C which is equal to minus 1 by 4 ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நாம் கண்டுபிடிச்ச அந்த ஏபிசியினோட வேல்யூவை ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை அஞ்சாவது ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ இந்த அஞ்சாவது ஈக்குவேஷனையும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் கிளப் பண்ணி எழுதிப்போம் அகைன் இதையும் இந்த லாஸ்ட் ரேஷியோவையும் ஈக்குவேட் பண்ணி எழுதிக்க முடியும் அதில் இங்கே எல்லா டேர்ம்லேயுமே ஒன் பை ஃபோர் இருக்கிறதுனால அதை காமனாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு எழுதியிருக்கிறேன் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஈசட்டை இங்கே நியூமரேட்டில் கொண்டு போய் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதியிருக்கிறேன் இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ரெண்டு பக்கமுமே எடுத்தோம்னா கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் அப்படிங்கிறது ஒய்என் அப்படின்னு வந்துடுது இந்த ஒன் பை ஃபோர் காமனாக வெளியில் இருக்கட்டும் லீனியர்டி ப்ராப்பர்ட்டி படி நாம் டேர்ம் பை டேர்ம் இசட் இன்வர்ஸை எழுதியிருக்கிறோம் இதில் இதுக்கும் இதுக்கும் இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் அதாவது இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட்டோட பை இசட் மைனஸ் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி எழுத முடியும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இங்கே இந்த இசட் ப்ளஸ
இதில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இசட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கிறத இசட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அதே நேரத்தில் நியூமரேட்டரில் ஒரு மைனஸை மல்டில் பண்ணுறோம் அதை சரி கட்டுறதுக்காக வெளியேவும் ஒரு மைனஸை மல்டில் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் இது ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருந்த என் அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ்க்கான இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இங்கே உள்ளே இருக்கிறது அப்போ இதுக்கு இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா என் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்ததாக இதுக்கு எந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ பவர் என் என்ட்டு என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இசட் ஓட பை ஏ இசட் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போது இதுக்கு இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா ஏ பவர் என் என்ட்டு என் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போது ஏ பவர் என் அப்படிங்கிறது ஏங்கிறது மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் இருக்கும் என் அப்படிங்கிறத என் பக்கத்தில் எழுதியிருக்கோம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய இங்கே மைனஸ் இருக்குது இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் இருக்குது செகண்ட் டேர்ம்லேயும் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் இருக்குது அதை ரெண்டையும் கிளப் பண்ணி காமனாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ ஒன் மைனஸ் என் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதில் இங்கே என் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே ஒன் மைனஸ் என் இருக்குது ஸோ இதை ரிவர்ஸில் எழுதுனோம்னா இதை ரிவர்ஸில் எழுதும்போது மைனஸ் வரும் ஃப்ரண்டில் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ என் மைனஸ் ஒன்னை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதிலேருந்து ஒன்றும் இதிலேருந்து மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என்ன அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கான ஃபைனல் ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங்